Ik heb een En dit is verschillende moleculaire formules. Ach, hem. We moeten het Oké, okay, alkaan, Londen, krachten. Alcohol, één plek voor waterstofbinding. Alcohol, één plek voor waterstofbinding. Ketoon, die pool, die pool. So, dit is definitief niet D en dit is definitief niet A. Nie. C of D. Ach, C of D. B of C. Oké. Okay. Wat is die verschil hier? Als hier die alcohol zou so wees, dan is hier die het, 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 het secundaire alcohol, waar die oogroep, ek wil sê, in die middel is, waar hy afgeschild wordt door ander goeders. So sy intermoleculaire kracht is niet zo so sterk nie. Waar hier die is, hoe hier op die punt, op die einde, so hy is niet afgeskerkt nie, is oop, hy is baie polair, so sy intermoleculaire kracht is die sterkste, en daarom gaan hy die hoogste kookpunt die baie welkom kom binnen. Okay, so C. Dan sê dit vir jou, beskou die struktuur, uh, formules en die name van die volgende verbinding hieronder. Wat is die deel? Hmm. Nee, sê dit hier gedoen. Wat sê dit nie? Wat sê dit gedoen? Waar? Is dit hier gedoen? Wat is voorzien die afskerwings effect? Nee, maar nie so. Hier is het dus gepraat van die, um, so dit is op bladzij 13. Het is gepraat van, as die oorgroep op punt is, dan is die deel wat om polair maak, oop, so het beteken hy is baie negatief hier, baie positief hier, so hy kan goed er sterk aantrek. Wel, as dit in die middel is, dan is hy afgeskerm dier die en die. So dan is hy nie so polair nie, so dan kan hy nie goed er sterk aantrek nie. So omdat hy dan op die punt is, het hy sterker intermoleculaire krachte. Hy is nie jees. Ja, maar nou, alles is 3D, so die waterstof is ook 3D. Oké, okay. Ehm, um, wat is ek nou? Hier die kant. Oké, okay, dit sê daar. Beskou die struktuur formule en uh, op het naam van elke verbinding hieronder. So hierdie is uh, propaan, alkaan, ethanol. So dit is, daar moet die dubbelbinding wees, so by the way. So dit beteken, hy is een aldehyd. Hierdie is ethanol, uh, 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 wat is die goed is naam? Alkohol en hierdie is... Ja, alo alkohol. Kom is dit my klas? Ja, dit moet vandag vir die school wees. Ek is dit wat ek in die kaf en dag vir 10 kinders neem. Aan die kerel is er weg. Ja, maar sy het gereel voor die tijd. Sy het sê nie, sê, sê, moet dit so doen, sê, ek in die school hier of die? Alright. <laughs> Oké. Okay, um, ethanol is een alcohol en fluorethan is een haloalkaan. Oké. Okay. So hierdie ene het Londen intermoleculaire krachten. Hierdie ene het dipool, dipool. Hierdie ene het waterstofbindings. En hierdie ene, wil jy sê, jy vrou maar, het is ons een Londen krachten, maar het is nie, want hierdie vloer het een ander elektronegativiteit as wat waterstof het. Vloer is nog die sterkste, of die een die sterkste elektronegativiteit. Beteken, in hierdie competitie tussen hulle twee trek, hy die elektron is sterker na om te aansluit. Dit beteken, hy is negatief hier en positief daar. So hierdie kant maak dat hy nie Londen krachten het nie. Hy het hierdie kant Londen krachten, maar hierdie kant het hy nie Londen krachten, en die daai kant het hy die pool, die pool intermoleculaire krachten. Oké, okay. mevrouw hulle vir jou, wat hierdie van die verbinding, sê die hoogste damtrik by kamertemperatuur, hoogste damtrik beteken die laagste of die swakste intermoleculaire krachten, en dit gaan Londen krachten wees, so dit is propaan. Sjaak? 
Volgende een. Wat in een van die volgende verbinding is die hoogste kookpunt? So die hoogste kookpunt beteken die sterkste intermoleculare krachten. Hier sien jy, hulle is allemaal alkane. Ok, so hulle allemaal het Londen intermoleculare krachten. Wat is die obvious difference? Wat is die onafhankelijke veranderlijke, die ding wat jy verander? Is die lengte van die ketang, die in die langste ketang, of die grootste massa, of die grootste contact oppervlakte, sal die sterkste intermoleculare kracht het, so dis A. Is dit A? Ok, kijk maar net hier. Ok, dan, een wetenskapelike onderzoek, een faktor wat die kookpunte van alkane beinvloed, hy bepaal die kookpunte van die eerste 6 regget alkane, regget ketting alkane, Oeh, wat in een van die volgende is die onafhankelijke veranderlijke in hier die onderzoek? Oké, okay, nou onthou in die onderzoek, het jy een onafhankelijke veranderlijke, een afhankelijke veranderlijke, afhankelijk is die ding wat jy mee het, onafhankelijk is die ding wat jy verander, en dat jy klomp constant is. Oké, okay, so koos kyk, ga hy sê, hy kyk na alkane. So alkane is een constante, want hy gaan net na alkane kyk, so allemaal moet alkane wees, menende Almal het Londen intermoleculare krachten. Dus constant is. Dan sê hy, hy bepaal die kookpunte, hy bepaal die kookpunte, hy meet die kookpunte, hy kry die kookpunte. So die kookpunt is die afhankelijke veranderlijke. Dit is die ding wat hy meet. Wat hy gaan bepaal, wat hy gaan kry. Hy bepaal die kookpunte van die eerste 6 regheid ketang alkane. So as jy nou klaar gesê die alkane is een constante en hulle allemaal gaan een regheid ketangs wees. Hy sê nie hy vergelijk regheid ketangs met sy ketangs nie. Allemaal is regheid ketangs, so dis ook een constante. So wat is die ding wat hy verander, wat, is, wat verskillend is vir al die goeders? Hy gaan kyk na die eerste 6. So hy gaan kyk na methaan, ethaan, propaan, bitaan, pentaan, hexaan. So wat is die ding wat hy verander? Hy gaan kyk na die lengte of die oppervlakte of die molaire massa. Ok, so gaan kyk na die kookpunt. Nee, dit is nie die ding wat hy verander nie. Gaan kyk na die verskillende functionele groepe. Nee, gaan kyk na vertakking. Nee, so gaan kyk na die ketanglengte. En dis die wat ek vir jou sê, ek wil nie praat van ketanglengte nie. Maar omdat daar nie vertakkings is nie, en die ketanglengte, die enigste ding is, die ketanglengte. Ok, wat in een van die volgende verbindings, het die hoogste, hoogste, oeh, hierdie, ja, hierdie is nie een goeie dag nie, anyway, wat in een van die volgende verbindings, het die hoogste kookpunt, beteken die sterkste intermoleculare krachten, soos daar kyk, amal is alkane, die enigste ding wat verander is die ketanglengte, die molare massa, so die langste een gaan die hoogste kookpunt het. Wat in een van die volgende verbinding sê, die pool, die pool krachten tussen molekules, etanol is al die heat, die pool, die pool. Etien is een alkeen, Londen. Etan is een alkaan, Londen. Etain is een alkaan, ook Londen. So die enigste met die pool, die pool, is etanol. Goed, wat het die van die volgende isomere, het die laagste kookpunt. Ok. Nou kyk jy daar, ek weet as jy, as jy, as ek is aan die goeie swem so, voor jou. Ok, so jy check hulle, jy sien hulle allemaal, like soos alkane, jy sien nie seerstoffe, of soeke type goed, dit is nie, so allemaal like soos alkane. Wat is die verskil tussen hulle? Waar trek ons met ons vraag, het ek ooit begin? Ek het nergens begin nie. Brandon, kom ons begin met jou. Wat is die verskil tussen hulle allemaal? Wat beteken hierdie hakke rache goedkies? Ah, ah. Want, as jy dit gaan teken, sê nie ons gaan teken hierdie ene, dan sien jy, daar is C, het 3 A's, daar is C, volgende ene het 1 H, en dan, die volgende C, moet 3 H's hee, daar is een waterstof, en dan moet daar nog een koolstof wees, so so, En ook is dit nie. Ja? Dit is een vertakking. So in hierdie geval, het denk jy nou hakkies nie, iets wat herhaal nie. Dit beteken dit is vertakking. So nie vrou, hoe moet ek dit nou weet? As jy sien, daar is een hakkie, ok, soos hierdie, vir al C en D, 
en jy sien daar hakke het nie getaliekie achter hom nie, dan beteken dit, dit word nie herhaal nie, een, en tweede punt, is as jy sien daar is drie waterstoffe, dan beteken dit is een syketang, is een vertakking, ok, so hier is een vertakking, daar is een vertakking, daar is een vertakking, so nou drie, drie, sê vir jou, dit is een vertakking, of een syketang, ok, so ons kan sien, hier het een syketang, Hier het een sy ketang, hier het net twee ketangs. So wat er een gaan die swak centermolekulare kracht he, die een met die twee ketangs. Nee? Want dan is die kont, effectieve kontak oppervlakte die kleinste. En daarom gaan hy die laagste kooppunt he. Ja. Nee, maar dan gaan check hy die drie. Ja. Kleinste effectieve um, contact oppervlakte. Hoe kom het hy dit? Want hy het twee syketangs. Kleinste effectieve contact oppervlakte. Oké, okay. volgende. Wat er een van die volgende verbinding sê, die hoogste dantrik, hoogste dantrik, beteken, wat vir intermolekulare kracht aan aan je? Swakste intermolekulare. Hoe is dan vir beteken die kleinste vir swakste intermolekulare krachten? So as hier so kyk, hier die ene te see OOH, wat vir jou sê, dit is een karboxyl syr. Hier in te OH, wat beteken hy sy alcohol. Hier die ene, like by anders, as daar ene. So sê, kyk, dit is een C en een H. Hy sal my dan daar C. So, dan moet hy nog twee bindings maak en daarom is dit een dubbel binding O. Sien jy dit? So, as hy so omgeskryf het, is dit 10, 10 en een aldehyd. En dan hier die ene is een alkaan. So wat er in die laagste intermolekulare kracht het, is D, want is een alkaan wat Londen kracht, Londen kracht het. Volgende ene. Wat er een van die volgende verbindings het, waterstof bindings tussen molekules, het die is pentanal, al die hede het die pool, die pool. Het die is pentanoe seer, karboxyl seer, wat waterstof bindings het. Dan is pro, uh, pentan 2 oon, is een ketoon, die pool, die pool, Methyl bitanoat is ester ook die pool die pool, so die antwoord is C. Volgende, wat er een van die volgende verbindings het, waterstof bindings tussen die molekiel is, um, daai daar is nou nie een syketang nie, hoekom is dit nie een syketang nie, want jy sien daar is een twee daar. So hierdie is een alkaan, hierdie is een C o o C, is een ester, ok, wacht, hierdie is een alkaan, Hier is een ester, daarna is een ketoon, en daarna is een alcohol. Wat is fout? Het jy gedoog is een karboxylsier? Karboxylsier is daar goed ding aan die einde of aan die begin met die COOH. Daar is nie een H nie. Ok, ja Zak? Daar toeie, sê vir jou, dit is nie sy ketang nie, dit is een ding wat herhaal word. Ja, ja? Ja, ja, as het veel werk, dan rechts, hoor. Tja. Ok, so die antwoord is D, hoor. Dan die volgende, en wat er een van die volgende verbinding sê, die laagste smeltpunt, beteken dit die swakste intermolekulare krachte, hier die sien jy aan, 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 soos allemaal alkane, allemaal London krachte, so waarvoor kyk jy vir die kortste of die kleinste ketang, of die kleinste molare massa, of die kleinste effectieve kontak oppervlakte, wat sal wees het aan. Volgende, en wat er een van die volgende kombinaties, dat die sterkste intermolekulare krachte korrek aan, wat onderscheidelik in etanoe en methylpropena, 
propa noad gevind word. Nou, hoekom sê dit die sterkste intermoleculare krachte aan? Want, sê nou maar, jy kyk iets na, wat sê, en sê dit al etanoe is hier. So, dan, hierdie kant, het jy Londen intermoleculare krachte, en hierdie kant het jy waterstof bindings. Ok, so, een molekiel het nie net een soort intermoleculare kracht noodwendig nie, ons kyk net altyd na die sterkste een wat in hom gevind word. Ja? Ja? Ok, so, Eta Noos hier, het jy gesê, ek nou reeds gesê, hy het waterstof bindings, so dit is of daarine, of daarine, of daarine, en methyl propanoat, is een ester, methyl propanoat, like so, ok, en as gevolg van daai, het hy die pool, die pool intermoleculare krachte, so die antwoord is D. Ok, so jy kan sê, nie is theorie goed wat jy moet gaan leer, dit hoort by hierdie, dit hoort by hierdie, dit hoort by hierdie. Ok, goed, Dan het jy ook hierdie huiswerk gehad van oxidatie reacties. Nadien, vertel vir die kinders wat nie was nie. Wat kan jy onthou van oxidatie reacties? Daar is drie goed dat jy kan onthou. Altyd. Mhm. Waar moet die onewe getal wees? Uh, by die waar. En dan, dan nooit die situatie. Ok. En is die, uh, ek sloef endodermische reaksie. Hoekom? Uh, en wat vind ons die soort reaksie in ons alledaagse leven? Uh, <laughs> waar? Uh, ja, mooi gelees vannag. Enige plek waar iets verbrand, so selfs nou, ek eet een koekie, my, en in my lichaam verwerf so ek asem sierstof in, wat asem ek uit, koolstofdioxid, so, en dan water is nog in my lichaam, en en en, so dit is ook om as jy eet, dan word jy eindelijk warm. Nee? Ja? Jy het dit al geweet? Nie geweet nie? En nou, goed, so ek het jou gevraag, jy moet die een even my gaan neerskryf en balanceer, dus kyk gaan daar, Die andere, propeen behoort aan wat er homoloe reeks. Alkeen, en wat is die alkeen is die algemene formule? Oh, skies? Ok, en proop beteken 3, so dat is 3, en dan 6, terwijl ek neerskryf nou, alkeen, is dit versadig of onversadig en hoekom? Hoekom? Mooi. Um, Kiesha, dit word beskou as uh, koolwaterstof. Hoekom? W- wacht, sê gaan die eerste gedeelte wat jy gesê? Dit is nee, dit is slechts koolstof en waterstof. Oké, okay. so dat is propeen, hy reageer met sierstof en wat jy altyd, altyd gaan kry, is koolstofdioxid en water. Gaan jy skryf jy dadelijk neer. Ja. As door het de wolk en met de syke Ja. So, kom ons kyk, ga hier na. Daarne. Dan is dit nog steeds versadig, want tussen die koolstoffe is daar een enkel binnen. So, ons kyk nie tussen die koolstof en iets anders nie. So? Dan toe, kan jy van die deel van die hoofdketing, daar sit jy met deel nie. Dan sal jy hoofdketing genoeg. Ok, nou eerste ding wat jy balanceer is jou uh, koolstoffe, 3, daar is niks, ach nie, dan ek sê 1, sê dit 3 vooraan, 6 waterstoffe, 2 waterstoffe, sê dit 3 vooraan, nou check jy, daar is een oneewe getal voor waterstoffe, nee, 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 sê so, jy gaan nou recht dier, maal met 2, jy los eerst vir sierstoffe uit, Dus check hou, 6 koolstoffe, oei, jy net toch, 6, 6 koolstoffe, uh, wat het ek gedoen nie so jylle? 
Ja. Twee waterstoffen, twee waterstoffen. Twee zuurstoffen. Twaalf plus zes, achttien zuurstoffen. Dus ik moet hier die naar achttien veranderen. Doe ik dit? Ik zit er negen voor. Oké, okay, volgende. Pentaan, pent, aan, pentaan. Behoort aan die alkane. Alkane is CNA2 en plus 2. Pent betekent 5. En dan is het 12 plus zuurstoffen. Geef jou koolstofdioxide en water. Daarvoor krijg ik laat 2 pinten. 5 koolstoffen. 5 koolstoffen. 12 waterstoffen. 12 waterstoffen. Eeuwig getal voor water. Los het niet aan. So, gaan checken. Geef je 5, 5, 12. 12, 2, sorry, 2, hier die kan, ik jy 10 plus 6, geef jou 16, so voor die ding gaan jy een 8 gaan sit. Hex 1, 1, hex geef jou 6, 1, sê vir jou alkyne, wat C en H, 2 en minus 2 is, so C, 6, H, 10, Plus O2, geef je CO2 plus H2O. C, CISO, G en DASO, zit er 6 voor aan. 18 DASO, 2 DASO, zit er 5 voor aan. Onnewe getal voor water. Nee, nee, nee. Maar recht hier met 2. Zo, so, 12, 12. 20, 20. 2, 24. Plus 10 geef je 34, zodat so we de 17 vooraan komen. Kijk, ja? Goed, nou, die iemand is geskipt hier zo, is wanneer daar um, een zuurstof te kort is. Nou, dit is niet deel van je salaris, je neemt om je te wijzen wat gebeurt. Nou, je komt op universiteit en je hebt daarom een keer in je leven al gezien. Um, <coughs> Onze eet al etijn gehad, so daar is etijn, is zie 2H2 plus zuurstof um, te kort, maar zuurstof blijft ook 2, zuurstof wordt nou nie net ook nie. Maar wanneer daar een zuurstof te kort is? So dit is wat um, in je engine gebeur, dit is wat ook gebeur as jy um, vier maak, iets brand, binnen het toe vertrek, daar is nie venster op of deur op of enige soeets nie, dan wordt daar niet koolstofdioxide afgescheiden, maar koolstofmonoxide. Dus als het of te kort is, koolstofmonoxide en dan nog steeds water. Kijk, en koolstofmonoxide is giftig. So daarom, in die oudheid het, um, um, hulle ons nou baie gasstoof, nie gasstoof nie, koolstoof gehad in die huis, en voor al ouwe huise, het al gaatjes daar airbanks oor as gehad, so dat al bykie licht inkom. So wat zou gebeur is, as al nie lig inkom nie, koolstofmonoxid word afgeskyk, koolstofmonoxid maak jou slaperig, so jy raak slaperig, maar jy kom achter, jy gaan dood. So jy kom achter, jy kan nie jou arm beweeg nie, jy raak verlaam en dan raak jy in slaap en dan is jy gewoon forever. Oké, okay, so dit is, um, kan ding is lekker manier om in slaap te raak, of dood te gaan, om net in slaap te raak, maar dit, dit, jou brein is nog wakker vir die tykie. Dus so, jy besef, jy gaat jy nou. Horrible. Oké. Okay. Anyway, so ons moet ombalanceer. 2 koolstoffe, 1 koolstof. So is dit 2 vooraan. 2 waterstoffe, 2 waterstoffe. Daar is 1 hier vooraan, so dit is een oneewe getal. So ons moet recht hier gaan maal met 2. Oké, okay. so 4 koolstoffe, 4 koolstoffe. 4 waterstoffe, 4 waterstoffe. 2 sierstoffe. 4 plus 2 geef jou 6 sierstoffe, so om die 3 voorrang sê. Oké, okay, raks. Goed, volgende soort reaksie is een substitutie reaksie. Substitutie, ja. Maar plastic is niet net koolstofkieting, soos ander goeders daaraan vast. Ja, maar het hang ook af hoe dat koolstof gebind is 
anders aus. Die gehen hier komplett hinter sich weg. Ja. Wie ich sehe, ist doch gut, aber das ist nicht genug, um eine volle Reaktion zu geben. Ja. Okay. So, substitutionäre Reaktion, äh, so wie ich vorhin gesagt habe, ist, muss gesubstitut werden. Nee? So, wenn ich auf ein Brandverlauf komme, dann kommt noch ein Substitute-Teacher. Jemand ich gehe aus, jemand anders kommt in. So, ihr müsst etwas verweiden, um etwas in die Platte zu setzen. Okay. Nun, ähm, die Vorbild, die ich gebrauche, ist ein Vorbild, in ich für allgemein nicht. Maar um, cinema, jij speelt nou rugby bij meneer de Milander. Oké, okay? en hij wil, hij is nou joh. Ja, hij is beetje onfix. Hij heeft niet zo so hard geoefend. Nou, nou moet hij jou substituut, hij moet jou sub met iemand anders. Nee? Ons is onderwijzers werk met leerders. En jullie is jullie ouders goud en zilver. So, uh, ons kan ook jullie schillen screen nie. So as meneer de Milander iemand afroept, want sy, kom nie my sien, ek kan sien jy smoe. Ah, oh, ik moet spieren. Zit er zo langs mijn hand, zie je dat iemand anders komt? Nee? Dan hebben we zachtwerk met die leerders. Yes? Oké, okay. alweer zijn grappig. Dat is het eerlijk aan elkaar. So, substitutie reactie moet ons mild en niet meer werken. Als we bij reacties komen, wat ons sommige kan gooien met warme hitte en sterke chemicaliën en goed is actually verbrand. Maar substitutie zijn reacties moet ons mild. Je kan warm maken, maar niet beetje. Je kan een stier op een basis wijs het maar net bykie verdun en bykie min en nie te veel. Oké, okay, so substitution, substitutie, mild en niet. Oké, okay, so, hier is die substitutie, die definitie vir hulle nogals baie. Het is een proces waar een element van die hoofdketang vervang word door een ander element. Dat is een uitreiding. Oké, okay, hier die reactie is endotermis en daarom benodig dit energie. Hoe komen is het endothermisch? Want jij gaat een sigma binding breien. Oké, okay, so hier is niet intermoleculaire kracht wat hier komt in, dit is een binding wat je moet breien. Zie je kort een energie om een binding te breien. Oké, okay, nou, <coughs> ons gaan kijken naar drie soorten. 1, 2, 3. Soorten substitutiereacties. Oké, okay. die eerste die we ons gaan kijken is halogenering van alkanen. Halogenering van alkanen. Halogenering. Halogeen. Waarmee begin jij? Een alkaan. So dit die precieze naam sê vir wat jy gaan doen. Sê vir jou, wat is ook vervang met halogeen van alkanen en die energie wat ons hier het, is nie baie nie, ons moet nie een groot vlam of iets nie, is net sonlig. Jy moet ook net buiten die son sit en dan gebeur hier die reaksie. Nou hier die um, uh, conditions, wat sê in Afrikaans? Ik denk dat we van condities in die examen. Wat is die condities voor die reactie? Ja, we praten van condities. Moet jij ken. Jij moet die name, soos bij halogenering van alkanen, kort je zonlig. Jij moet daar bij elkaar kan brengen. Oké, okay, so hier zou jij net één conditie en dit is zonlig. Oké, okay. kom eens kijken hoe lijkt die reactie. Daar zie je het als methaan. En hij gaat reageren met. Kloor, en kloor is een diatomische molekule, en vir hierdie reaksie kort ons sonlig. Kijk, okay. so die fysische ding wat jy bysit, jy sê dit in die son, dit kom altijd onder die peil. Die chemische ding wat jy bysit, sê maar jy sit soutseer by, of wat ook al by, dit sit jy boe op die peil. Onder die peil is die fysische ding, boe die peil is die chemische ding. Oké, okay, so daar sien jy dit, jy sien, ons kan nie net een van die kloore daar gaan inplak nie, want daar is nie meer plekkie. So jy moet eers een van die goeders afval, nou hierso kan jy enig een afval, en dan gaan jy omruil met een van die kloore, jy gaan om substitute met een van die kloore. Oké, okay, so hierdie is die halogenering van alkane, of is dit kan nou lang ketangs ook wees. Nou is my vraag, Hilke, wat is die naam van die organische product wat gevorm het? Ek 
Sê weer? Oké, okay, goeie vraag. Dit is precies hoe hulle in die examen vraag. Geer die naam van die organische, geer die IOPAC naam van die organische product wat gevorm is. Jy moet eerst eens weet, wat is die verskil tussen een reagens en een product? Reagense producte. Sjaap. Organies. Organies is die ding met die koolstof in. Anorganies is die ding sonder die koolstof. Oké, okay, Sielke, gees sy naam. Jy is nie helemaal die mekaar, jy het al in jou brein. Hoeveel koolstof is daar? Wat is die een? Oké. Okay. En dan sien jy wat is daai? Oké, okay. so sê het hulle by mekaar? My magies. Oké, okay, jy gaan obviously nie sê een kloor in die hand. Nou, dat is net een. Oké. Okay. Um, Amorai, wat is die naam van die anorganische product wat gevorm het? En wat is die alledaagse naam? Eindig met die sier. Mooi. Die son um, maak nie dat daar energie is om daar verbinding te breek daar. Oké. Okay. Volgende soort substitutie reaksie wat ons het is hydrolyse. Nou Johande, wanneer jy die woord hydrolyse hoor, waar denk jy? Water. Oké, okay, so ons denk ergens hier is water betrokke. So, wat het ons hier? Hier begin ons met de hallo alkaan. Oké, okay. so ons begin met die, die ding, type ding, hallo alkaan. Opgelos in alcohol, nie so belangrik hier, dus kom in die nakies is. Ondergaan substitutie met sterk basis, opgelos in water. So, sterk basis, maar hoe de substitutie so, hy moet vir dun wees, hy kan nie te, te branderig wees nie. Sterk basis, opgelos in water, of net met water, en matig het. So, jy het die vlammekie, maar die, die vlammekie moet nog groot wees, en net so bykie wees. Matig het om alcohol te vorm. So, hierso is twee kondities. Ok? Die twee kondities wat jy het, is, een sterk basis opgelos in water, of slechts water. So, ja, die reaksie kan op twee maniere uitgevoer word, en matig het. En hulle vraag dit nog als baie, hulle vraag, wat is die twee kondities benodig vir die reaksie? Of hulle sê vir jou, um, een van die kondities is matigheden, wat is die ander kondities? Ok, so jy moet hulle al by baie, baie goed ken. Ok, so kom ons kyk gauw, hoe lyk hier die? Hier het ons twee koolstoffe en dan een bromo. En hy reageer met kaliumhydroxid. Uh, Shanae, hoe weet ons kaliumhydroxid is een sterk basis? Want, dit is een hydroxid gebind met groep 1, kalium is in groep 1, of is een gebind is met iets in groep 2, sê maar magnesium, dan is het een sterk basis. Ok, so, een hydroxid gebind met groep 1 of groep 2 elementen, dan staan daar aqueous, Jaden, waarvoor staan aqueous nou weer? op my magies opgelos in water. Sterk basis, opgelos in water. Oké, okay, en dan kort ons matige hitte. Oké, okay, nou gaan daar een uitruilingsproces wees. Oké, okay, nou dit is de wat aan hierdie kant gaan uitruil, want dit is beroem, is enigste hoe ding wat gaan uitruil. Maar wat gaan aan die andere kant uitruil? Zak, gaan hy ruil met kalium of met hydroxid? En hoekom? Hoekom? Hoekom moet hy alcohol vorm? Zak. Thank you very much. Broem is negatief, sy wat is minus 1. Kalium is positief, hydroxid is negatief. Dit is nie moendlik vir broem wat negatief is, om te bind met hydroxid wat negatief is. Hy gaan nie bind nie. Maar, broem wat negatief is, kan met kalium wat positief is, gaan bind. So dit is hier die twee goed wat gaan uitruil, die twee negatief is, gaan met mekaar uitruil. Uh, 
Um, hulle kan vir jou vraag skryf die gebruikstruktuur, formules en skryf die reaksie neer. Dan gaan jy uitskryf soos nou en jy gaan al die waterstoffe invul. Jy gaan nie lui wees soos ek nie. Jy gaan al die waterstoffe gaan invul. As jy nie doen nie, verloor jy punt. Mornay, geef vir my die naam van die organische product wat gevorm het. Leo, geef vir my die naam van die anorganische product wat gevorm het. So, Rai, sê vir my aan wat er homoloe reeks behoor die organische product. Kyla, geef my die naam van die functionele groep van die organische product. Ok, Mornay, Wat sê ons die organische product? Number 1, number 2. Ok, wat is sy naam? Hoeveel koolstof is daar? Wat is 2? Ok. En tussen hulle sê nie enkel bindings. So is etan. En, etan? Baie mooi. Ok, die ander organische product? Kalium. <laughs> Kalium bromiet. Dat is een woord, hoor ek net nie meer plekkie. Bromiet met die D, want ons geen sierstof in. So sierstof was met bromiet, bromaat. So dan, wat er homoloe reeks behoor die organische ding? Alkoole. En wat is die naam van die functionele groep? Nee, dit is die naam van die homoloe reeks. Die naam van die functionele groep? Ah, ah. Hier die een, sy naam is kalium hydroxid. Wat is sy naam? Hydroxyl. Andrew, is hier die primaire, sekundaire of tertiaire alcohol en waarom? Kiesha, um, wat is soort intermoleculaire krachte vind jy by die organische product? So is goed wat jy alles al moet ken. Wat is hy vraag na jou? O, primair sê kan hy thuis. Ja, Kiesha, waterstofbinding, en specifiek gaan jy sê, jy het een plek vir waterstofbinding om voor te kom. Hy gaan nou wenig dit heen nie, hy moet met die rechte type ding bind, of by mekaar kom, nie bind nie. Hoi, 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 Andrew. Ek kan het nou wat het is, en net Ja, stop, wait. Okay. Hoe kom is dit een primaire alcohol? Wat is hy? Nee. 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 Wat is hy en net aan een? Die koolstof gebind aan die hydroxyl is gebind aan een ander koolstof. Ah, jy sien. Ok, die volgende reaksie is precies die selfde reaksie, precies die selfde uitkomst. Ek gaan nou by jou wees. So ek kan sien, ek het met selde ding begin. Precies selde uitkomst, dit gaan ook die hydrolyse wees, of waar jy met die halo al kan gaan begin en die alcohol gaan vorm. Maar nou begin jy net met iets anders. Ok, dit is soos om, joh, nou kan ek glad in een voorbeeld denk nie. Um, glad in, ek wil sê dit is soos om een smoothie te maak, betekent mense doen met jou hoort, betekent mense doen met roomhuis, type ding. Ok, so waarmee jy dit gaan bind, is verskillend, maar jou uitkomst gaan die selfde wees. Dit is my voorbeeld wat so werk in die lewe. Kan nie, dankie. Jy kan fiks word op twee maniere. Hol 10 kilo se dag of sprint 100 meter elke dag. Maar ergens gaan jy fiks word. Sal dit ding. Dat jy dan? Hoekom sê dit ons? Want hierdie um, binding... Uh, breek nie so makkelijk nie, kort net so'n bykie extra 
extra of hy kort motivering om weg te bind met iets anders wat ook vir hom lekker is om weg te gaan ja, 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 ja Alweer. net een voorwaard ja matige hitte, yes ja Oké, okay, sê so hierdie ene, in plaas van een sterk basis, opgelos in water, het is net water, maar nog steeds met matige hitte, en weer eens gaan die broom wees, wat met die hydroxyl gaan reil, en je krijgt precies, precies, die precies die cel uitkomst. Behalwe, jy krijg nou waterstof bromiet, hierdie ding word ook genoem broom sier. Soos wat jy sout sier het, kloor, waterstof kloor het, Hierdie word broomsier genoem. Ok, dan die laaste ene, laaste ene van hierdie subsidiese reacties, is wanneer jy begin met alcoholen, en hulle ondergaan subsidiesie met een halogeen verbinding, en dan vorm hulle water en een haloalkaan. So dit is half die, die opposite van hierdie. sorry, ek nie, waar gesit die my, oe, ek het gesê, hy benodig hitte. Ok, so, nie matige hitte nie, hierdie ene is nou, jy kort een bykie meer, want hier die binding, is een bykie van een sterker binding, so jy kort, of nie da, daai binding nie, is een sterker binding, so jy kort nie matige hitte nie, jy kort hitte, dan gaan hierdie ruil met daai, Ek wil iets gevraagd Wat is die naam van die organische product Wat raak ek nou Kiesha by jou Nee ek het die behandel van eindig Nee toe Kiesha het aan word nou Nou wat is die naam van die organische product Die andere wat is die naam van die anorganische product Die andere kan ons maar met jou begin Dis water Jylle sal nie glo baie vrouwen dit nie Dit is verschrikkelijk waar, dit is in elke vraag stel. Ja? Hoeveel koolstoffe? Twee, so wat is dit? Eet, en dan? Ok, en dan wat is daar nog? So waar gaan dit wees? kleur weet dan. Hoekie ruks. Yes? Um, goed, ek kan gaan, want ek klok gaan nou leid. Ek wil vir julle huiswerk gee. Doen asjeblief vir my um, op oor 2 bladse, so by bladse 30. Doen asjeblief my nummer 1 en nummer 5. Nummer 1 en nummer 5. Dank je dat je klok gaan hebben.